余計なことを言わない。直接紐を出す。この映像は全ての言動のプレイヤーが見たことがあると信じています。でも本当にわかりましたか最初から見てみましょう。抑制機式別通過。抑制機は終末の日の下でどのような存在ですか人を変異させない以外は、もう一つ特別な機能があります。身分識別。見た目が自由に変えられる未来。指紋外見という通常の手段で身元を確認することはできません。抑制機はアイデンティティを識別する手段になります。デイビリアが残した箱を取ったのは指紋じゃないかとリンヤに聞かれるかもしれない。彼女はその時手袋を持っていた。だから指紋認識は考えないでください。科学技術がますます発達するにつれて、私たちの現在の識別手段は少しずつ交代されます。抑制器が識別認証になるもう一つの利点は、抑制器の唯一性が保障されます。おかしいですか抑制器は周辺機器補助装置として、なぜ一人で一つしかないのですか私が週末の時に牽制を持っていたとしましょう。抑制器が突然ストライキしないようにするために、必ず二つを持ち歩いています。少なくとも予備案も必要だ。しかしゲームでは、誰もそうしない。だからこれも私の推測を裏付けています。抑制器は識別機能を持っている。一人一機。抑制器が市場取引に流通しないことも保証されます。悪い勢力が強権することはない。実はドックスの抑制器も一人で認証されています。彼らの抑制器の源は当額で述べられています。もっと重要なのは、回遊取得の支配を確保することができます。抑制器に興味があれば当額シリーズを見てみてください。抑制液の誕生について詳しく述べた。抑制器の動作原理は。ではスクリーンに戻りましょう。採点抑制器は。何か変な感じがしますか私たちの抑制器はいつここのパソコンにログインできますか明らかにここは枝の子の秘密実験室だ。フリーガはここの主人だと言いました。このようなコンピューターには禁止されていないはずはありません。主役の抑制器から見ると、記憶を失ってここに来た可能性が高い。あるいは抑制器は枝の子にも権限がある。これも主役が行方不明になった半年の推測を裏付けています。間の子のために働いています。次は時間遺産のご紹介です。タイムイートとは何ですか時空遡りの成功を保証するために、ハイカルドはあちこちに時間移動を立てました。中には逆エンジンが置いてあります。逆エンジンの後続はくられると黒犬のストーリーにも登場します。その時時空を遡ってどうなっているのか詳しく説明します。ここのポイントは後の時間です。西暦2662年実験開始。日本主義を知らないのはいいです。まずタワーシリーズのタイムラインを補充してください。大災害は西暦2664年に発生しました。この実験は大災害の前に始まったことがわかる。研究のプロジェクトは人体現能交代です。当学に詳しい仲間は知っているはずだ。遠くから交代が研究されていました。当時改造された人は神経と呼ばれていました。なぜ100年以上後にまた再検討しましたかここからハイガルドの言能交代技術が失われた可能性が推測される。ゴーエンゴーは自爆した。残りの人類は脱出室を通って枝干しに来た。関連技術はエンボーボーと一緒に破壊されました。スーザン博士と関係があると思います。彼女がわざと技術使用を差し押さえたんです。この技術をエンボーボーと一緒に消滅させます。これはなぜ現在のハガドが、オーグの神経は現れませんでした。後ろを振り返って抑制器を研究して、もう少し大胆に推測してみましょう。ハガドは神経技術を再検討しようとしているからです。だからエンボーボーを見つけて爆破した後、原点から落ちたマーラ彗星。幻の銅を立てて言能を再稼働させました。その目的はまだ神を作るためです。ちょっと待って、話が遠くなったようだ。ストーリーの解読に戻りましょう。情報が表示されていないうちに訪問者の身元が不明になりました。二級核検査を触発したようですね。この現象は通過しませんでした。私たちの身分情報は枝の子によって消されたということです。次の会話を聞くように注意してください。質問もし誰かがあなたの許可を得ずに部屋に入ったらあなたのパソコンにはプライベートな資料があります絶対に見られてはいけません今のあなたの態度は何でしょうか彼に早く行かせますでもフリダは私たちに意味を言わせてくれた何か変なことがあったら人呼ぶつがあるここで注意したいのはフリダの不調の変化です最初の話はブレンデュだったしかし主役の声を聞くと明らかにポカンとしたそれから次の会話が始まりましたこの詳細をバカにしないでくださいその後コーレット社長に言うからカネさんと闇商人との会話このような口調の変化がありますこのような詳細に隠された情報はフリーダと会話した後、賢者は次の手で大きな手を打っているような気がします。私たちの出現は偶然ではない。どうしてそんなことを言うんですか私たちが避難所に現れない前に、誰も夏さんに伝言できないんです。主役がいないと仮定する。今避難所が襲われました。サリーが生かした。そして社長はどうしますか彼はずっと妹のそばにいる。彼は出て行った後、避難所の人はサリーをどうするだから彼は残って彼女を守らなければならない。避難所では、夏さんには信用できる人はいない。セリーヌとパルは行ってはいけない。フランツはなおさらだ。普通の親しい人とは言えますが、しかし彼らは避難所を出ることができます。この研究室に来ましたかイカ人と犬の助けは主役にとって、ただの経験赤ちゃん。しかし普通の人にとっては、一つで致命的だ。以上のことは全て説明します。主役がいなければ、最後の対応計画は完成できない。だからサイが私たちを救ってくれたから、罠に落ちてしまいました。私たちはマイクの役割を果たしています。フリダの準備もこの時から始まった。避難所に戻ったら、ことはもうコントロールできない。ナツサは妹を必死に守っていた。前に推測したように、もしこの時ナツサが人を探しに行ったら、帰ってくるかもしれない時、サリーの死体しか見えないんですよね。彼らはまたそのまま言うだろう。すべてはみんなの安全のためだ。次にサリーが変異し始めた。ここに小さな詳細があります。DNA は局所から拡大しています。周りには紫色の物体があります。
それも証拠です。変異はウイルスと関係があると推測しています。ウイルスについては頭角を見て知ることができます。この時の抑制にはエネルギーがあります。でももう全然機能しません。火花を散らし続けています。変異は止められないことを示しています。サイが暴走し始めた。セリーヌは本当に優しい。襲われても死ななかった。シャドに合わせてサイをコントロールしたんだ。セリーヌは変異したサリーを殺していなかった。サリー。すぐに鎮静剤を注射します。彼女を引っ張って。後ろでコントロールしている人もいます。彼女を殺すと避けるのではなく、避難所も冷血な人ばかりではない。サリーはシャツに銃を撃つように頼んだ。お兄ちゃん、もう時間がないんだ。せめて人間として死なせてくれ。内部測定の時は本当に撃った。ここは公式にツッコミを入れます。実はこの選択は彼らがプロジェクトを立てた時に、決めました。プレイヤーに選択権を渡してください。これ自体がギャグだ。撃つのも撃たないのも。彼らは全て後のシナリオを用意しています。後のストーリーの発展にも影響を与えません。本当に仕事ができます。プレイヤーがそんなに反応するとは思いませんでした。内側姉妹は真っ黒に焼かれた。だから後半では妹を打たないようになった。この二つの選択の結末は同じです。賢者はサリーの体を手に入れた。そして波静に改造しました。サリーの死活にも関係ない。ここの音楽は感動的です。でも、ウリを食べるのは嫌だ。資料を出す。もういい。お前たち一人一人が彼のおかげで生きてきたのだ。お前たちが食べたり使ったりするものはすべて彼の命によって賄われている。これがお前たちの報いだ。てんてんてんてんてんてん。死なせろ。死なせろ。死なせろ。てんてんてんてんてんてん。これは霊老の断片です。マーク隊長灯台を守るために生まれて死にました。今は形が変わっただけだ。誰もが彼が死ぬのを憎んでいる。マークが死んだとさえ思った。灯台は安全です。どうしておかしいのか。英雄として何かを守ってきたのか夏さは違うじゃないですかストーリー設定では、夏さが避難場所を建設することを提案したんです。しかも彼こそ避難所のトップ戦力だ。資源食物はどれが彼が集めたものではありませんか避難所には分業があることを認めます。戦闘員ではない人もいます。でも他のことも担当しています。でもどの仕事がリスクが大きいですかみんなが持っていけると信じています。どうして星島の避難所が荒手村なのしかしプレイヤーには感情がないのでしょうか実は私たちは遊んでいる時にすでに感じていました。彼らは救いようがない。大衆のやり方を認めるかもしれません。でもあなたは決して彼らを好きにならない